Thưa quý vị, áp thấp nhiệt đới hình thành trên khu vực quần đảo Hoàng Sa đang có dấu hiệu mạnh thêm. Theo cơ quan khí tượng, dù không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tuy nhiên áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa cho nhiều khu vực trên cả nước trong hôm nay 31 tháng 5. Sáng nay ngày 31 tháng 5, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc, 111,9 độ Kinh Đông trên khu vực phía bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 160 km về phía đông. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng bắc, mỗi giờ đi được 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ ngày 1 tháng 6, tâm bão trên vùng bờ biển tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, sau đó bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc đông bắc, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng thấp. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, nên hôm nay 31 tháng 5, nhiều khu vực trên cả nước có mưa rông, tình trạng ngập úng cục bộ có thể diễn ra, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất. Trong đó khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, trong sáng ngày 31 tháng 5 có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to với lượng từ 20 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm. Trên địa bàn quận Cầu Giấy Hà Nội tiếp tục xảy ra cháy vào đêm qua 30 tháng 5. Lần này, ngọn lửa bùng phát dữ dội sau tiếng nổ lớn tại một nhà hàng khiến nhiều thực khách hoảng loạn bỏ chạy. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng gần 22 giờ 30 phút và tối qua 30 tháng 5 tại một nhà hàng nằm giáp danh giữa phố Dịch Vọng Hậu và khu phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Dù trời có lúc mưa nặng hạt nhưng ngọn lửa xuất hiện từ đám cháy vẫn bùng lên dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà hàng vẫn còn đông thực khách dùng bữa. Sau khi phát hiện cháy, nhiều người hoảng loạn bỏ chạy ra phía ngoài. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng điều động phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, cứu hộ, cứu nạn. Sau khoảng 15 phút có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa. Vụ cháy quán ăn trong đêm không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Không kiểm chứng thông tin lại muốn tăng tương tác Facebook cá nhân. Hai cá nhân đã bị công an quận Cầu Giấy xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân liên quan đến vụ cháy xảy ra tại Trung Kính, Hà Nội. Qua công tác quản lý nắm tình hình trên không gian mạng, công an quận Cầu Giấy phát hiện hai cá nhân sử dụng tài khoản Facebook chia sẻ bài viết với nội dung không chính xác liên quan đến vụ cháy nhà trọ tại phố Trung Kính, phường Trung Hòa. Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân. Do muốn tăng tương tác cho tài khoản Facebook cá nhân nên đã chia sẻ bài viết và thông tin chưa được kiểm chứng. Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai trường hợp trên về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật. Mỗi trường hợp bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Vụ cháy nhà trọ tại quận Cầu Giấy vào dạng sáng 24 tháng 5 làm 14 người tử vong. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ký ban hành công điện về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với nhà trọ trên địa bàn. Trong đó yêu cầu các quận huyện thị xã phải thành lập ngay các tổ công tác, tổ chức giả soát, kiểm tra 100% cơ sở nhà trọ hoàn thành trước ngày 15 tháng 6. Vậy các chuyên gia và người dân kỳ vọng gì vào lần tổng giả soát này? Cần phải có những quy định chặt chẽ thế nào với loại hình nhà trọ để tránh những thiệt hại có thể xảy ra? Mời quý vị đến với ghi nhận của phóng viên VTC14. Theo tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, nhà trọ nhà ở kết hợp kinh doanh thuê trọ là loại hình phổ biến ở các thành phố lớn như Hà Nội, đáp ứng nhu cầu lớn của học sinh sinh viên, người lao động. Tuy nhiên, những vụ cháy thời gian qua cho thấy, loại hình này đang tiềm ẩn nhiều bất cập về phòng cháy chữa cháy, trong đó có quy định của pháp luật về việc đảm bảo an toàn cho các khu trọ, nhà trọ thấp tầng vẫn chưa được hoàn thiện. Hiện công an các quận huyện ở Hà Nội tiến hành tổng ra soát phòng cháy chữa cháy với loại hình nhà trọ là cần thiết. Tuy nhiên, cần phải có những đánh giá cụ thể để chỉ ra nhà trọ nào đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy, nhà trọ nào còn tồn tại vi phạm để có hướng xử lý. Tổng giả soát chỉ là một cái hoạt động để chúng ta có được cái bức tranh toàn cảnh về số liệu, về thực trạng, về điều kiện phòng cháy chữa cháy. Còn cái việc mà bức tranh toàn cảnh đó để chúng ta phân tích ra là cái nhà này đủ điều kiện, nhà kia không đủ điều kiện, khu vực này an toàn, khu vực kia là nguy cơ cao thì phải có một cái sự phân tích về mặt pháp lý, về mặt khoa học, về mặt kỹ thuật, về phòng cháy và từ cái phân tích đó phải đưa ra giải pháp và phải có lộ trình, phải có nhân lực, phải có tài chính, phải có cơ chế phối hợp để làm sao mà từ cái bức tranh đó, từ cái nhận thức đó, từ cái số liệu đó, từ những giải pháp được đưa ra 
thì phải tổ chức thực hiện nhanh chóng để làm sao mà khi người dân uh, sống trong ngôi nhà của mình hoặc là đi thuê ở cái nơi cư trú hợp pháp của mình thì phải được an toàn. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh cũng cho rằng cần phải có những quy định chặt chẽ hơn nữa để bịt lỗ hổng trong công tác phòng cháy chữa cháy với loại hình nhà ở, trong đó có nhà trọ hiện nay, đặc biệt có thể căng biển cảnh báo, đặt barrier tại những khu vực nhà trọ có nhiều vi phạm về phòng cháy chữa cháy, giống như chúng ta đã từng áp dụng sau đợt tổng kiểm tra, ra soát với loại hình karaoke. Ở chính quyền địa phương đưa ra những quy định, đưa ra những cả cái thảo luận với chủ đầu tư, với các hộ kinh doanh thì đi cùng với nó phải họ có những cái quyền năng, có cái chế tài. Chúng ta đã thấy rằng là cái việc mà hạn chế cháy nổ tại các cái cửa hàng karaoke làm rất tốt. Chúng ta khi chưa đủ điều kiện thì chúng ta có thể căng biển là không đủ điều kiện, thậm chí là hạn chế việc đi lại bằng các cái rào chắn. Như vậy nếu mà ở những cái nơi ở hay là những cái chung cư mini mà còn thiếu những cái điều kiện an toàn thì chính quyền địa phương phải có những cái chế tài, phải có cái quyền năng để thực hiện thì những cái quy định, những cái sáng kiến, những cái mà thảo luận giữa chủ đầu tư và những người ở mới có hiệu lực. Nhiều người dân cũng đồng tình với việc cơ quan chức năng tiến hành tổng kiểm tra, ra soát về phòng cháy chữa cháy với loại hình nhà trọ thời điểm này. Tuy nhiên, người dân mong mỏi có những chế tài cứng rắn hơn nữa để buộc chủ đầu tư, những người kinh doanh nhà trọ phải chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Mặc dù là các chính quyền các cấp thì mấy năm gần đây thì cũng đã rất là quan tâm và chú trọng đến cái công tác phòng cháy chữa cháy nhưng mà có lẽ là cũng phải một cái cấp độ thì cao hơn nữa hoặc là nó mạnh mẽ hơn nữa để tránh những cái trường hợp thương tâm như này có thể xảy ra vì mấy năm rồi đây nó nhiều quá. Cơ quan quản lý nhà nước cần phải cố gắng có trách nhiệm cũng như là tuyên truyền mạnh hơn nữa về cái công tác phòng cháy chữa cháy đặc biệt là các cái khu trung cư mini thời điểm hiện nay tại các khu vực Hà Nội đối với các vụ cháy khương hạ và sắp đây và đợt hiện nay là tại vụ cháy tại 119 Trung Kính thì cũng có rất nhiều cái vấn đề xảy ra đối với công tác phòng cháy chữa cháy thì cũng mong rằng là cơ quan quản lý nhà nước sẽ có những cái biện pháp mạnh hơn nữa, răn đe hơn nữa. Công an các quận huyện của Hà Nội sẽ còn hơn 2 tuần nữa để tiến hành tổng ra soát phòng cháy chữa cháy với loại hình nhà trọ. Điều mà người dân mong muốn nhất lúc này đó là công tác phòng cháy chữa cháy sẽ được thực hiện nghiêm túc từ chính ý thức của mỗi người. Bên cạnh đó, cần có các biện pháp chế tài phòng ngừa mạnh mẽ hơn.